ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి టాపిక్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి పిటిషన్ మీద హైకోర్టులో చాలా ఉత్కంఠభరితంగా వాదనలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు పది రోజుల కిందట కౌంటర్లు దాఖలయ్యాయి ఎప్పుడో వచ్చినా సరే అది నిన్న మొన్న సోమవారం మంగళవారం ఈ రెండు రోజులు కూడా కోర్టులో చాలా తీవ్రమైన చాలా ఉత్కంఠమైన వాదనలు జరిగాయి అనమాట సోమవారం ఈయనకి రమేష్ కుమార్కి అనుకూలమైన వాదన అలాగే మంగళవారం కూడా జంజాల రవిశంకర్ గారు వాదించారు అది కూడా రమేష్ కుమార్ గారికి అనుకూల పక్షంగా జరిగిన వాదన సో ఈ రెండు పాయింట్లు తీసుకుంటే ఈ రెండు రోజులు జరిగిన వాదనను పరిగణలోకి తీసుకుంటే రమేష్ కుమార్ గారు మళ్ళీ ఎస్ఈసీగా బాధ్యతలు చేపడతారా ఆ అవకాశం ఉందా అనే చర్చలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఈయనకు సానుకూలంగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే మొన్న సోమవారం వాదన తీసుకుంటే కోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాదిని ఏమని ప్రశ్నించిందంటే సరే మీరు పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం ఆర్డినెన్స్ తీసుకువచ్చారు రమేష్ కుమార్ గారిని పక్కన పెట్టారు ఓకే అంటే పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఆయన కమిషనర్ కాదు మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఆయనే కమిషనరా అని ప్రశ్నించింది అంటే ఇక్కడ పంచాయతీ కమ్ మున్సిపల్ ఎన్నికలు రెండింటికి ఎస్ఈసీనే నిర్వహించాలి ఒక చట్టం ప్రకారం ఒక చట్టం ప్రకారం ఆయన్ని పక్కన పెడితే మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఆయనే కదా సో కోర్టు ఇదే ప్రశ్నించింది ఇది ఒక పాయింట్ అంటే సోమవారం జరిగిన వాదనలో కోర్టు ఫైనల్గా గ్రహించి ఒక సూటు ప్రశ్న వేసింది దానికి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానం లేదు అలాగే నిన్న మంగళవారం మంగళవారం ప్రముఖ న్యాయవేది జంజాల రవిశంకర్ గారు వాదించారు ఈయన కూడా సూటి కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు రమేష్ కుమార్ గారి తరఫున కొన్ని ప్రశ్నలు ఏంటంటే రెండు వందల నలభై మూడు కే రాజ్యాంగంలోని రెండు వందల నలభై మూడు కే ఆర్టికల్ ప్రకారం రమేష్ కుమార్ గారికి ఎస్ఈసీగా నియమించారు అంటే దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఆయన పూర్తి కాలం పదవిలో కొనసాగాలి మధ్యలో ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడానికి లేదు ఆ రెండు వందల నలభై మూడు కేలు లేదు అని ఆయన లేవనెత్తారు అలాగే సరే ఎన్నికల సంస్కరణల పేరిట ప్రభుత్వం ఎన్నికల సంస్కరణలు చేస్తున్నాం ఏదో చేస్తామని తీసుకొచ్చింది అనుకున్నా సరే ఈ డెబ్బై ఐదేళ్ల వ్యక్తిని తీసుకువచ్చి ఎస్ఈసీగా నియమించి ఎటువంటి సంస్కరణలు చేయబోతున్నారనే సమాధానం చెప్పాలి అనేది ఇంకో ప్రశ్న వేశారు అలాగే రెండు వందలు రెండు వందల నలభై మూడు కే ప్రకారం మేము ఆర్డినెన్స్ తీసుకురాలేదు దాని ప్రకారం రమేష్ కుమార్ గారిని తొలగించలేదు ఆయన పదవి కాలాన్ని తగ్గించలేదు అని ప్రభుత్వం చెప్తుంది రెండు వందల ఆర్టికల్ ప్రకారం రమేష్ కుమార్ గారి పదవి కాలాన్ని తగ్గించాము అని ప్రభుత్వం చెప్తుంది కానీ రాజ్యాంగంలోని రెండు వందల ఆర్టికల్ ప్రకారం పద ఎస్ఈసీ పదవి కాలాన్ని తగ్గించాలని ఎక్కడా లేదు అని రమేష్ కుమార్ గారు కోర్టుకు వాదనలు వినిపించారు దానికి తగ్గ అధికారులన్నీ చూపించారు సో రెండు వందల నలభై మూడు కే ప్రకారమే జరుగుతుందని మొదటి నుంచి ప్రభుత్వం కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ చెప్తూ వస్తున్నాయి అందరికీ తెలిసింది దీని మీద పట్టొచ్చింది కానీ ఇప్పుడు రెండు వందల ఐదు కరణ ప్రకారం చేసామని ప్రభుత్వం చెప్పడాన్ని కూడా రవిశంకర్ గారు తప్పు పట్టారు అనమాట సో రెండు వందల నలభై మూడు కే ప్రకారమే చేశారు అంటే దానిలో ఎక్కడా కూడా క్లాజ్ లేదు పదవీ కాలాన్ని మధ్యలో తగ్గించేయాలి ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలనే క్లాజ్ లేదు పూర్తి స్థాయిలో ఆయన పదవీ కాలం పూర్తయ్యే వరకు రమేష్ కుమార్ గారే కొనసాగుతారు ఆ తరువాత వచ్చే వాళ్ళకి మీరు తీసుకొచ్చిన ఆర్డినెన్స్ వర్తిస్తుంది అని రవిశంకర్ గారు సూటిగా కుండ పద్దలు కొట్టారు నిన్న సో నిన్న మొన్న రెండు రోజులు జరిగిన వాదనలు కూడా రమేష్ కుమార్ గారికి అనుకూలంగా జరిగాయి కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ వచ్చేస్తారేమో ఎస్ఈసీగా నియమించబడతారేమో అని ఒక వాదన చర్చ జరుగుతుంది ఆయన అనుకూల వర్గాల్లో కానీ ఇంకా ముందు ఉంది రేపు ఎల్లుండి కూడా కోర్టులో ప్రభుత్వం తరపు వాదనలు ఉంటాయి అలాగే కనగరాజ్ గారి తరపున వాదనలు ఉంటాయి కనగరాజ్ గారు హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి అంటే ఆయనకు అన్ని ఇటువంటి చట్టాలు అధికారంలో అన్నీ ఆయనకు తెలుసు సో ఆయన వాదించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా బలమైన పాయింట్ పట్టుకొని వాదనలకు దిగుతారు ఆయన తరపున కూడా అలాగే ప్రభుత్వం తరపున కూడా కొన్ని బలమైన వాదనలు ఉంటే ఉండొచ్చు వాళ్ళు వేసిన కౌంటర్లలో అంత బలమైన వాదనలు లేవు కానీ వాదనలో మాత్రం బలమైనవి ఉంటాయి సో రేపు ఎల్లుండి హైకోర్టులో ఎటువంటి వాదనలు జరగనున్నాయనేవి కూడా చూడాలి ఎటు వచ్చి గురువారం శుక్రవారం శుక్రవారం సాయంత్రానికి దీని మీద ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది అంటే కోర్టులో తీర్పు వస్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే శుక్రవారం సాయంత్రానికి మాత్రం ఒక కంక్లూజన్ వస్తుంది ఒక సగటు రాజకీయ అభిమానికి కావచ్చు దీన్ని ఫాలో అవుతున్న వారికి మాత్రం ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది